Café con Cine es presentado por Cinépolis Plaza Cristal. ¿Qué tal amigos de Café con Cine? Nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes y en esta ocasión les voy a comentar sobre Green Room, el cuarto verde, una película que es dirigida por Jeremy Saulnier, a quien conocemos por Blue Ruin o La Ruina Azul, que es del año 2012. En esta ocasión les puedo comentar que es un thriller de supervivencia de terror cuya mejor, mayor referencia es Deliverance de 1972 y siempre tiene que ver que uh, algún grupo de, de personas o un personaje debe sobrevivir una atmósfera de horror o un ambiente totalmente hostil. La historia va más o menos así, tiene que ver con una banda de punk rockers que, van a, que consiguen un concierto en un bar un tanto clandestino de neonazis. Ellos al estar en el lugar equivocado en el momento indicado, no indicado mejor dicho, presencian un asesinato y por lo mismo este grupo de neonazis decide cazarlos uno por uno. Ahora dependerá de ellos el formar alianzas, ser inteligentes y mantenerse unidos como un grupo para intentar al menos pelear por su vida. Definitivamente este se va a convertir en un eh, clásico de culto instantáneo debido a los elementos que tiene de cine de terror. Me refiero a un muy buen nivel de gore, un muy buen guión y sobre todo porque te mantiene, eh, te mantiene en suspenso, tiene demasiada acción desde el primer minuto. Eh, es a lo que yo compraría con tomarme tal vez cinco o seis Red Bulls saliendo del cine. Así, así me sentía yo, con energía, con bastante alteración en los sentidos, pero bueno, esto es gracias a esta experiencia cinematográfica. Yo podría comparar la historia y en general la experiencia como en una combinación entre Historia Americana X de 1998 y The Hills Have Eyes, ya sea la original de Wes Craven de 1977 o el remake de Alexandre Aja del 2006. Obviamente por la, la historia de los skinheads, además de que también porque se tienen personajes vulnerables que conforme la historia avanza y las situaciones horrendas en las que se ven inmiscuidos, eh, los obliga a sacar el carácter, los obliga a pelear, los obliga incluso a sacar recursos que tal vez nunca hubieran imaginado, como el uso de armas, el uso de, eh, de peleas o, o incluso enfrentarse a, a animales. Bueno, otro aspecto muy positivo es que eh, uno hace clic como audiencia con los personajes, ya que ellos se tratan como verdaderos camaradas, como si fueran un grupo muy unido y aunque sabemos que todo va a terminar mal desde los primeros 10 minutos, al menos ellos intentan sobrevivir como equipo. Ya como aspecto negativo es que tal vez sigue la rutina del subgénero slasher, es decir, que cada personaje va muriendo uno por uno, pero bueno, al menos eh, algunos twists en la trama y algunas alianzas que se generan no lo hacen tan predecible. Definitivamente el soundtrack puede ser interesante para aquellos que gusten de, del punk rock, algunos grupos de metal. Yo identifiqué a Slayer, identifiqué también a Dead Kennedys, pero bueno, no soy, soy experto en este tipo de géneros musicales. También la película se envuelve en una en un aura un tanto triste, un tanto misteriosa, debido a que el protagonista, Anton Yelchin, falleció poco después de que la producción terminara. Era un muy buen actor, de origen ruso, que habíamos visto en películas de género, como el remake de Fright Night, o también en Burning the Ex, que es una muy buena película. Y desafortunadamente estaba haciendo su nombre dentro de nuestro género, falleció en circunstancias también un tanto frikis, un tanto irónicas, pero bueno. Él hace mancuerna en el rol protagonista con Imogen Putz, quien trabajó con él y fueron pareja en Fright Night, el remake. El reparto se complementa por Macon Blair, quien es el actor fetiche de este director y a quien vimos en sus eh, films anteriores. Pero quien se roba el show en esta ocasión es Patrick Stewart, a quien conocemos mejor como el profesor Xavier en la saga de X-Men. Aquí él interpreta a un neonazi, pero con una actitud un tanto... Eh, fría, calculadora, muy educado además, pero al, cuando debe ser sádico, créan, créanme que lo demuestra bastante. La experiencia en general es bastante buena, tiene eh, un ritmo bastante frenético, no te da tiempo siquiera como para relajarte, para no poner atención en la historia y ese creo que es su gran mérito. Definitivamente es una experiencia que en el cine va a ser mucho mejor, no te va a intentar tomar el pelo en ningún momento con sustos falsos, ya que se concentra totalmente en el guión y es apoyado por elementos de cine de terror. Como les comentaba anteriormente, este va a ser un clásico de culto de manera instantánea y yo lo pondría muy, muy en alto dentro del subgénero de, del horror survival, como les comentaba, aquel de supervivencia o sobrevivir en un ambiente de horror hostil y por demás de pesadilla. Espero que le den una oportunidad en el cine, vale totalmente la pena, incluso eh, si pueden ver el trailer, le, se lo recomiendo porque los va a enganchar. Saludos y hasta la próxima.